Good afternoon, Grade 12 Tourism Learners. Um, today we're going to discuss the professional image in the tourism industry. We are just going to give um, two more minutes for everybody just to, um, to join in and to make sure that everybody is signed in and on track. So I will speak to you in two minutes time. Hey, good afternoon, Grad 12s, once again, and welcome to the Tourism uh, Webinar se Session for this afternoon uh, with regards to professional image in the tourism industry. Um, I ask you that you just bear with me this afternoon. This is once again going to be a dual session, which means that I am going to present a session in Afrikaans and English, um, just to make um, provision for everybody joining in this afternoon. So, ook goeie middag dan aan die graad 12 um, Afrikaans toerisme leerders. Ons gaan vanmiddag kyk na die professionele beeld um, in die toerisme industrie en wat dit alles behals. So, ek vraag ook net weer eens hele gedeelte in die verband. Ons gaan dit aanbied of die sessie gaan weer aangebied word in Afrikaans en Engels. So, as jylle daar net geduldig sal wees um, in termen van dit. Okay, so just before we start, um, my name is Surina Jordan and I am the Educational Specialist for the Services Subject and Social Sciences. So let's quickly just um, cover a few basics. So please make sure that your audio is on and that your speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining the session. Please familiarize, familiarize yourself with the raise your hand icon um, because during the session I will ask you just to raise your hand just to ensure that everybody is still on track and that you are all um, that you are listening and that you know what we are talking about this afternoon. Please make sure that you download this presentation and additional notes from the handout box below or on your right. Um, you will find all this information um, in the question box below or on your right. Remember, please, to send us all your questions. Um, if we don't get to all your questions or if we, um, if we are not able to answer your questions during the session, because these sessions are usually full and there's a lot of theory that needs to be covered, um, we will answer then all your questions afterwards. Um, attendees, um, you are encouraged to ask questions and leave comments. However, irrelevant or inappropriate comments will result in um, attendees being dismissed from, from this session. If we did not get to your question, as already said, uh, and you feel that you have another question that you want to ask, please send us an email to academics at info.co.za. And then please put all your questions in the question box and we will make sure to answer it and make it available after these webinars. If you did not receive your questions and answers, please send us an email to info at impact.co.za. And then please, we do encourage you to go and um, go onto our Impact YouTube channel for um, recordings, not only of this session, but of previous sessions from other subjects that you might have missed. So net vir Afrikaans leaders, maak as blijf seker dat jy audio aan is en hard is, dat jy my mooi kan hoor. Um, as jy aan die sessie um, aansluit, wees, um, weet net verseker dat jy um, gemuut gaan wees. Dit is maar net so dat ons nie allemaal sy achtergrondplanke kan hoor nie. Dan uh, maak seker dat jy jouself bekend maak met die raise your hand icon wat dan op jou dashboard is. Dit sal dan of onder of aan die rechterkant wees. Jy kan ook dan hier die um, aanbieding aflaai so met additionele notas in die handout box. Dit sal dan ook, uh, dit sal dan of onder of aan jou rechterkant wees. 
Mag asjeblief seker dat jy al jou vraag vraag vir ons in die um, vraagboks, so dat as ons, as daar nie tyd is gedurende die sessie om na jylle vraag te kyk of te beantwoord nie, dat ons seker is dat ons al jylle vraag het en dat ons dit na die tyd vir jylle kan beantwoord. Goed, um, jylle word ongeraas, asjeblief om vraag te vraag en kommentaar te lever, maar as het irrelevant is of ongepas is, sal dit beteken dat jy van um, die sessie ontslag sal word. Goed, asjeblief, um, soos ek gesê het, as jylle dan nog enige ander verdere vraag het, stuur dan vir ons die e-post aan academics.info.co.za en dan um, sal ons al die vraag beantwoord wat in die question box is en het beskikbaar maak en dan as jy dit nie ontvang het nie, asjeblief, stuur vir ons die e-post aan info.info.co.za so dat ons seker maak dat jy die antwoorde kry. Besoek dan ook ons Impact YouTube kanaal, jylle sal die linkie onder kry en dan kan jylle um, weer terug gaan op die, uh, op die recordings van die sessie en dan kan jylle ook gaan kyk aan, um, dit na vorige vakke wat jylle daarop mag gemis het of vorige um, aanbiedinge wat jylle daarop gemis het, kan jylle alles daar op die um, YouTube kanaal kry. Okay, so just an overview once again of term two. We are now in week six and seven, which um, is with regards to the professional image in the tourism industry. And then we're also going to look at the conditions of employment and the purpose and the value of a code of conduct. So that is what we are going to cover today. Uh, excuse me, for the Afrikaans leerders, ons kyk um, specifiek vandag na die professionele beeld van die toerisme industrie en dan kyk ons ook na um, die, die basisse, um, weet, ons gaan kyk na die basisse dienstcontract en, die, um, en dit wat, wat dit inhou vir, vir die werknemers en dan gaan ons ook kyk na die doel en die waarde van, um, uh, code, weet, van, die, van die code of conduct, van die, van die code uh, van hoe om op te tree in die toerisme industrie. Goed, um, factors contributing to a professional image in the tourism industry. So first of all, we need to look at the factors that contribute to a professional image. So what are the things that we need to look at to ensure that the, uh, that the tourism industry um, stays and are professional? Um, I took um, the following example of British Airways and I've used this to illustrate to you the, the professional image that they display with regards to the tourism industry. So first of all, if we, if we look at the company image, if we think of British Airways, um, they are, we know most of the time they're very professional, um, you, you rarely hear things that are, uh, you know, not in good nature with regards to British Airways, so they portray, portray a very good company image. And then if we look at the staff, the staff are always, you know, in nice uniforms, they are presented well, they have good manners. So the staff are always also professional and they conduct their, um, their services and product in a professional way. If we look at their professional appearance and product packaging, if you walk onto a British Airways airplane, You'll always see that their product, even if you are um, business class, economic class, they always try to present it in the most professional way um, possible. Um, then you can all, always go and look at their company customer policies with, re with regards to return policies or cancellation policies and what they have in place to make it an, a, a professional image towards their customers and to and towards the professional or uh, tourism industry. Then if we look at their marketing material, it's always um, also very professional, um, you know, always neat and it, in, and it really indicates or shows you what, the, what British Airways stands for. And then if you look at their company environmental policies, yes, just a policy that they will, um, you know, they, they strive to improve the environment and the social performances. Um, and they strive to, to, to always give a better quality for, for um, not only their employees, but their, um, their customers and everybody involved with regards to British Airways. So eerstens um, kyk ons gewoonlik na die faktore wat bijdra tot die professionele beeld van die toerisme industrie. Die voorbeeld wat ek gebruik het is dan met ander woorde British Airways. So eerstens as ons denk na um, dit aan die maatskapaise beeld, uh, British Airways het altyd uh, baie professionele beeld wat hulle uitstraal en dit wat hulle aan die publiek wees is altyd 
um, baie professioneel. Als ons kyk na hulle um, personeel, um, weet vooral jou, weet die vleneers en die, die lichtwoorden en allemaal wat werk by British Airways, is altijd baie professioneel, baie netjes aangetrek en hulle strol sommer een professionele beeld uit. Als we kijken naar alle fysische um, voorkomst in die product wat hulle lever, als je op een British Airways vliegtuig stap, zal je altijd zien dat dit wat hulle vir jou die pakket of in een bezigheidsklas vlieg of economische klas vlieg, hulle probeer het raarig altijd zo so professioneel in netjes als moeilijk hou. Goed, dan het hulle ook um, dit een maatschappij, um, uh, dit uh, policies, uh, dit customer policies wat hulle gee in termen van um, dit een vlug wat gecanceleerd wordt of nou met die hele coronavirus, hoe hulle die situatie hanteer. So, so hulle het sekere beleide in plek, wat dan um, dit jou as um, dit jou as klient ook sal beskerm, en dan ook hulle as maatschappij sal kan beskerm. So dit, dit strol dan ook, of dit is dan ook een factor wat dan wees hoe professioneel hulle dan optree. Als ons kyk na hulle bemarkingsmateriaal, ook altijd baie professioneel, gee altijd die nietste, beste inlichting en hulle probeer altijd om die beste en moeilijke prijs vir hulle klienten daar te stel. Dan as ons kyk na hulle um, omgevingsbeleide, hulle, hulle streef dan al om dan rechtig um, vir die omgeving en dan vir, um, weet, vir hulle klienten die beste dienst te lever en om seker te maak dat, dat hulle na, nie net na hulle klienten kyk nie, maar ook naar die omgeving en dan goeie kwaliteit lever en ook nie net aan hulle personeel nie, maar aan allemaal wat van hulle dienste gebruik maak. Goed. Um, then it's also very important that the staff that you employ in the tourism industry also portrays a very professional, um, you know, that they, that they portray themselves in a professional manner to ensure that the, that the image that you portray, portray to the um, external world is very professional and, and, and of good quality. Because the tourists expect a professional um, professionalism from our tourists um, employees. They must be presentable, efficient and well trained. It's very important for tourists to receive the best possible service that they can have from the tourism industry because as we all know the tourism industry also helps us to generate money. If service providers are unprofessional it creates a really poor image to our customers. Okay so first of all if we look at the uniforms once again, British Airways, if we look at their uniforms, it's very neat, it's very precise. Um, they have specific um, ways that they conduct themselves um, with regards to the uniforms. There must be appropriate dress code, so it must be very, um, you know, it must be stipulated exactly what the company expects from you as a staff member, so that you know women, you, you wear a suit with a, a, a nice blazer or a jacket, the scarf, the white t-shirt, so that you exactly know what needs to happen or what needs to be, um, what, what, what the company expects from you as your dress code. Then um, the way your, you handle your professional hygiene and grooming will also portray a certain image. So if you're sloppy and your hair is loose and you don't, and your nails or your hands are dirty and you don't wear um, nice or proper uh, shoes that will fit the uniform, then automatically that will portray as, as, as a bad or a poor image to, to our customers. Then very important, the way in which we interact with our customers are very important. It must be always be professional and of a high quality. We must speak um, professional and um, precise so that customers understand us and knows what to expect. And there must always be good communication to avoid any misunderstanding within the industry. So as we look at the beeld that our personnel in the tourism industry must uitbeeld, they must always be professional, because tourists expect professional activities from um, workers in the tourism industry. So hulle moet, um, weet hulle moet een sterk beeld verteenwoordig, hulle moet effectief wees en hulle moet goed opgeleid wees. Want as daar, as dit, as ons onprofessioneel is of as ons swak lyk, dan is dit een swak beeld wat nou buiten toe gewaas word en die kamp, weet die, die maatskapie dan dadelijk een slechte beeld. 
So ons, ons gebruik nog steeds British Airways as een voorbeeld, as ons kyk na hulle uniforms, so jy kan sien, altyd baie nekies, die, die, die vrouwen draal gewoonlik soos een mooi pakkie met een mooi blazer, baie wit tem, serpie, mooi wikie, weet hulle, hulle, hulle vertoon altyd baie mooi. As ons kyk na die, die, um, die, die draagskode wat de maatschappij moet volg, dit moet rarig 100% gestipuleer wees van wat hulle moet, wat hulle moet dra en wat hulle moet doen en wat elke persoon moet dra. So met ander woorde, die vrouwens moet precies weet wat met hulle dra, saikouse, hofskoene, hoe hulle haare moet wees enzovoort. Dan ook die manier hoe ons ons persoonlijke hygiëne hanteer en hoe ons optree en um, weet hoe ons onszelf gedra in, in termen van hoe ons like en optree is ook baie belangrijk. Met ander woorde, um, ons persoonlijke hygiëne moet mooi weet, 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 moet goed wees, handen moet skoon wees, nals moet kort gesnui wees, um, haren moet mooi vastgebind wees, uniform moet mooi skoon en nekies wees, dit alles draal by tot een goeie beeld wat ons as personeel uitdraal. Dan wat ook baie belangrijk is, is um, die interactie met ons um, kliënte. Ons kliënte moet, ons moet altyd professioneel wees teenoor ons kliënte. Um, dit wat ons sê, die manier hoe ons praat, dit hoe ons ons product aanbied, moet altyd hoofdelijk en um, op een baie professionele manier wees. Dan is het ook baie belangrijk om goede communicatie te hebben, zodat so er geen misverstanden is, nie, so dat die klient precies weet um, wat gaan gebeur, of wat volgende kan verwacht kan word, of hoe die vlug werk, enzovoort. So het is baie belangrijk om baie goeie communicatie um, vaardighede te hebben. Okay, now we're going to look at the conditions of employment. So, um, conditions of employment refers to the terms under which an employer has employed a person. So, that is the die voorwaardes waarop a werkgever, a werknemer in dienst neem. So, the conditions of employment cover a broad spectrum, which are work-related issues. Employees should read these conditions very carefully before signing any contract to avoid any misunderstanding or disagreement. The Employment Act um, applies to all employers and workers, excluding the following, specifically in South Africa, the National Defense Force, the National Intelligence Agency, the South African Se uh, Secret Service, and unpaid volunteers working for charity. So as we kyk na basiese diensvoorwaardes vir ons werk, um, werknemers, dit verwijs na die terme waar onder een werkgever een werknemer in dienst neem. Um, so dit, dit dat dan ook gewoonlik een groot spectrum van werkverwante um, weet, sake wat het kan aanraak. En dan moet die werknemer moet altijd mooi door al die voorwaardes lees, voordat hulle enige contract teken, zodat so dit um, enige uh, dit misverstande of um, dit geskille um, uit die weg sal ruim. So die diens, um, diensvoorwaarde wet um, is van toepassing op alle werknemers en werkers, uitsluitend die nationale um, weermagdienst, die Nationale Intelligentie Agentskap, die Zuid-Afrikaanse um, uh, Secret Service, die, die, die geheime dienst, en dan enige um, uh, uh, vrijwillige werker wat vir welwillendheid werk, word dan ook nie ingesluit in die dienstvoorwaarde, um, of die, die wet op in dienst nemen nie. Ok, so conditions of employment, the information contained in an employee contract. So what can you expect in an employee contract? The following details are normally in an employee contract. It's the employer and the employee's details. The employment details. The payment details. The leave details. And then also the notice of contract details. So, wat sy inlichting kan jy as werknemer verwag om in jou contract te wees? So, dit is jou werknemer en die werkgever sy besonderhede, so dat jy weet wie is met wie in contract. Um, dan is dit ook die, um, die diensvoorwaardes of dit wat van jou verwag sal word om te doen in die pos. Jou betalings um, besonderhede, jou verlof besonderhede en dan jou kennisgeving of contract besonderhede sal dan alles in jou um, in jou dienstcontract ingesluit word. And here is just an example of how a 
employee agreement would look like. So between which two parties it will be um, and then what it all will entail in terms of all of these details that needs to be included. So here is net a voorbeeld van hoe a dienstcontract um, typisch sal like. Wie is die twee partijen wat met mekaar in contract is? Um, wat er type die uh, besonderhede daar by ingesluit is, soos dat ons dan nou hier bespreek het, sal dan typisch in een dienstcontract ingesluit wees. Okay, before we continue, can I just quickly see with, three, uh, with a raise of hands, um, is everybody still on track? Does everybody understand what needs to be done? Everybody understand what, um, what we are discussing today? Ons net al gesien, as ons net gauw paar hande sien of amal by is, amal verstaan wat waar oor ons praat en wat vandag bespreek word. Goed, ek sien a paar hande daar so, baie dankie. So then we will continue with, uh, still with regards to the conditions of employment, basic conditions of employment in the tourism field. So the basic conditions of employment act stipulate the following um, within the act. So workers are not allowed to work more than 45 hours a week or nine hours in a day. Employees can't be forced to work overtime and by agreement for no more than 10 hours a week. So you can't work more than 10 hours overtime in a week. Overtime must be paid a one and a half times your normal wage that you receive. Employees must have a meal break of one hour after five hours of work. So all of these are now stipulated in the Basic Conditions of Employment Act. Then employees must have a daily rest of 12 consecutive hours and a weekly rest of 36 consecutive hours. Employers who work occasionally on a Sunday must be paid double their normal wage and those who normally work on a Sunday must be paid one and a half times their normal wage. Employees once again cannot be forced to work on a public holiday and must be paid double their salary if they agreed to do so. Employees are entitled to 21 consecutive days annual leave or by agreement one day for every ach, one day for every 17 days work. Sorry. Then employees can't receive money instead of holidays um, except when they leave the company. Employees are entitled to six weeks paid six leave in a 36 month period. Pregnant employees are entitled to four consecutive months of maternity leave, although they do not have to be paid during this time. This needs to be discussed with your um, employer. Then full-time employees are entitled to three days of paid um, family responsibility leave per year, but an employer can ask for reasonable proof of circumstances if he wishes to. So as we look at the um, Die, die basiese um, diensvoorwaardes uh, vir, vir, vir werknemers um, of die wet op basiese diensvoorwaardes vir werkers stipuleer dit die volgende dat werkers um, mag nie meer as 45 ure in die week werk of 9 ure op die dag nie. Um, werk, um, werknemers kan ook nie geforceer word om oortijd te werk nie en dan mag hulle, as hulle dan nou daartoe instem, mag hulle dan ook nie meer as 10 ure per week oortijd werk nie. Dan as een werknemer oortijd werk, moet hy 1,5 keer sy, sy normale salaris betaal word. Die wet stipuleer dan ook dat um, werknemers een uur um, middag eten kry, um, na elke 5 ure wat gewerk is. Werknemers moet dan ook een dagelijkse rustperiode krijgen van 12 op een volgende ure of dan een wekelijkse rustperiode van um, 36 op een volgende ure. Werkers wat um, nou en dan op een zondag werk, met andere woorden, hulle werk nie elke zondag nie, moet dubbel hulle salaris betaal word, um, maar die wat dan uh, met normaalweg op een zondag werk, moet dan 1,5 keer hulle normale um, salaris verdien. Werkers kan nie geforceer word om op een publieke vakantiedag te werk nie en dan as hulle daartoe instem of die werknemer het hulle dienst nodig, moet hulle dubbel hulle salaris um, betaal word. Werknemers is dan ook gerechtig op 21 dag op een volgende dagse um, jaarlikse verlof. 
um, of dan soos oor een gekom kan hulle een dag kry vir elke 17 dae wat hulle dan gepaard het. Werknemers kan nie geld um, verdien in stede van vakantie nie, behalwe as hulle die maatskapie verlaat. Werknemers is gerechtig op 6 weke betaalde siekverlof in een periode van 36 maanden. Swanger vrouwens is gerechtig op 4 maanden um, weet, op een volgende maanden se um, kraamverlof, alhoewel hulle nie in daardie periode betaald hoef te word nie. Dit is een ooreenkomst tussen jou en die werknemer dan met ander woorde. Voltijdse werknemers is gerechtig op 3 dae um, se um, uh, weet, uh, familie verantwoordelijkheidsverlof per jaar, maar die werknemer mag vrouw vir bewijse per die omstandighede waarvoor jy dan um, hierdie verloop wil gebruik. So dit is dan wat die wet stipuleer per jou basisse diens inneming. Um, en dan word dit dan nou bepaal, um, dier, of dit dan word dan nou ingeskryf, dan ook in jou dienskontrak, om hierdie um, diensvoorwaardes dan met ander woorde te stipuleer. Ok, so here is just a picture of the Basic Conditions of Employment Act. Um, you can go and investigate it a little bit further to see what it all entails with regards to um, an employer and, and employee. So the um, the wet op basisse diensvoorwaarde um, wet, um, die hulle kan bykie door verder door nog gaan kyk en om te gaan kyk wat het specifiek stipuleer en wat het uitspel vir die werknemer en vir die werkgever. Okay, so now we're going to look at the purpose and the value of a code of conduct. So what it what it entails, what it's all about. So a code of conduct is a set of rules outlining the responsibilities of or proper practices for an individual, a party or a business. So a code of conduct takes the aims and the objectives of the organization into account. And it also contains the procedures to follow in certain situations and requires certain behaviors. So, um, what is the waarde, uh, weet, what is the doel in the waarde van a gedragscode? Hoe kom is dit nodig om dit in die werkplek te hee? So, why is it important to have a code, in, a code of conduct in the workplace? So, eerstens, jou gedragscode is a stel reels wat, wat, vir jou mooi uiteenspel wat jou verantwoordelijkheid is en wat die beste praktijke is vir een individu, een partij of een bezigheid. So, dit stipuleer dan of dit, te, dit vat dan ook die doel en die doelstellings van een organisatie in berekening, um, want dit sal dan ook bepaal wat die gedragscode is van hoe, hoe jy moet optree um, as werkgever, ach, um, ja, werkgever en werknemer, En dan die gedragscode is dan ook sekere procedures waaran gevolg moet word in sekere um, situaties en wat ze um, weet hoe jy dan daarop moet reageer of waaran van jou verwachtsel word om te reageer. So it's very important to have a code of conduct in your business because this stipulates how you as an employee must act, what your responsibilities will be, um, also taking into account what the business expects from you as an employee. So it's very important to have a code in the workplace, because this doesn't mean how you have to train, but what is your expectation and what the company will expect from you as an employee. Okay, so first of all, we're going to look at the purpose of a code of conduct. So what, why do we need to have a code of conduct? So it spells out what is expected, what is the expected conduct of staff in their performance of duties. So it, it literally tells you what needs to be done or what is expected of you as a staff member. It offers you guidance of staff members um, faced with ethical challenges. It guides behavior. It helps businesses ensure that employee, employees act responsibly. That's also very important. It protects the business from lawsuits and ensures good workplace and public relations. It acts as a public face for business, identifying ethics of organization to the outside world, so how we portray ourselves to the outside world. And it's used as a refer reference for a business um, purpose um, course of action or for when this course of action is questioned. 
Okay, so if an employee has these set of rules, if, if it's spelled out to an employee what is expected of him, what the company expects of him, then there they can't be any misunderstanding or misconduct um, from the staff because this literally tells the staff member what is expected and how to operate. Okay, so what is the what is the doel van a gedragskode? So a gedragse gedragskode in die werkplek nodig, want dit 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 druk um, precies uit wat daar van a um, van personeel verwag word, hoe hulle moet gedra en wat se type um, met wat daar van hulle verwag sal word in die werkplek. Dit gee hulle ook riglyne van um, hoe hulle moet optree as hulle um, te stande kom teenoor enige etiese uitdagings. Dit lei ook gedrag, met ander woorde, hoe jy moet optree in sekere situaties. Dit help die bezigheid om te verseker dat die werknemers verantwoordelik ook optree. So, want as jy weet wat van jou verwacht word, sal jy weet hoe om op te tree. Dit beskerm die bezigheid in enige rechtsgedinge. En dit, dit verseker dat dit een goeie werksomgeving um, daar al goeie werksomgeving is, want nou weet allemaal wat van hulle verwacht word, daar is geen misverstand nie, en dit, um, oor, dit, dit speel dan ook een goeie beeld uit na die buitenwereld toe, oor hoe die personeel hulle self gedra. So dit, um, dit, dit help ook vir die bezigheid, um, weet om vir hulle te wees, waar vir die bezigheid staan, uh, waar hulle ethies is ten oor die organisatie en ten oor dan die buitenwereld, En dit, dit is dan ook een verwijzing naar die bezigheid toe en, en dan hoe, wat, wat, wat die volgende stappen zal wees om te, ge, um, om te volg of wat gevolg zal word as uh, personeel het op een zekere manier optree. So dit is dan met ander woorde die doel van een gedragskode in die waardplak. The next thing we're going to look at is the value of a code of conduct. So why, why is this important? So it's important because it creates a cooperative and collaborative atmosphere. It assists in promoting integrity in the workplace. It um, creates agreed upon behaviors and methods of operations of, um, for business. So all of this helps to create really a good workplace, not only for the employer, but also for the employee, so that you actually want to work in this environment. It also leads to improve company performance if linked to aims and objectives to the company. So in other words, the value of this code of conduct actually links to what the company wants to reach. Because if this is reached, then the company ultimately has a good performance. It promotes good company culture as employees know what behavior is expected of them. As we um, said in the previous slide, it literally spells out to them what is expected of them. It, is, it assists in the develop of good communication between employer and employees. So then there's no misunderstanding. All parties understand what needs to happen. It states company unique set of values and beliefs, and it can be used to create publicity and attract new customers. Okay. So what is the value of a gedragskode? How come is it so important to a gedragskode in the workplace? So first, um, it skipped it uh, with a uh, with that a atmosphere where allemaal wil saamwerk en wil um, saamwerk om een sekere doel te bereik. Dit help om integriteit in die werkplek te kry, so met ander woorde as allemaal na die safte doel strewe, sal daar integriteit in die werkplek wees. Dit help om gedrag te beheer en dan ook uh, een manier om jou bezigheid, hoe jou bezigheid um, met ander woorde uh, gedoen word, so dit bepaal die gedrag dan ook van jou personeel. Dit leid tot um, sekere um, maatskapie um, se doelwitte, met ander woorde hulle vat die doel en die doelstellings van die maatskapie, met ander woorde wat wil die maatskapie bereik, en as daar een goeie gedragskode is, help dit dan om die um, doelstellings te bereik van, van jou maatskapie. Dit help ook om een goeie um, maatskapie kultuur te ontwikkel onder personeel, want dan as allemaal weet wat van allemaal verwacht word, is daar geen misverstand nie en daar is een goeie kultuur en allemaal kan en wil saamwerk. Dit help ook in die ontwikkeling van goeie communicatie tussen jou werkgever en jou werknemer. Met ander woorde, al twee partijen kan openlik met mekaar praat en al twee partijen weet wat van die ander partij verwacht word. Goed, dit help ook om jou waardes en um, 
weet, dit, dit waar jy glo wat die maatschappij moet kan bereik, dit help om daai uh, mooi uiteen te, um, te sit, so dat allemaal weet waar natuur die maatschappij um, strewe om dan uiteindelik um, sy doelstellings te bereik. En dit help dan ook met goeie publiciteit, as, as die buitenwereld kan sien dat dit daar een goeie barksatmosfeer is, help dit om, um, om te sien dat daar goeie, um, weet dat daar goeie beeld is dan van die maatschappij en dan wat op die ouwe ende ook nieuwe klienten kan lok na jou bezigheid toe. We're going to look at two um, examples um, of, of the code of conduct. Um, the first one is with the South African National Parks. So the board of the Sand Parks is highly committed to a policy of fair dealing and integrity in conducting of their business. So, um, so they believe in, in a good code of conduct to ensure that all their dealings are fair and with integrity. Commitment is based on the belief that all activities should be conducted honestly, fairly and legally. And their primary purpose of code is a positive one to promote exemplary conduct. Okay, so they want um, everybody who deals with the, the sandbox to, to be dealt with fairly and with integrity. So um, that's just um, one, of the, one of the examples. The other one is the Southern Africa um, Tourism Service Association, or SATSA. Their code of conduct aims to ensure that the public receive the best possible service from their members. Uh, and they are also associated with, um, the association also wishes to maintain and enhance their reputation, standing and good name. So for both of these institutes or companies, it's very important to have a good code of conduct so that that what that they portray to the outside world is actually what happens within their organization. So two voorbeelden van maatschappij wat rarige goeie gedragskode um, door in plek probeer stel en rarig probeer behou is dan um, jou sandparken. Hulle is rarig daar op gefokus dat alles um, gedoen moet word, dat het rechtvaardig gedoen moet word en met, en, en met integriteit gedoen moet word met enige bezigheid waarmee hulle um, waarmee hulle te doen staan. Hulle is rarig ook um, door op gefokus dat alle activiteiten rarig eerlijk en rechtvaardig en wetlik um, behandel moet word. Hulle hoofdoel is om seker te maak dat dit is dat dit met goeie gedrag teenoor um, alle partijen is. Die ander organisatie van ons kyk is die Seider Afrikaanse Toerisme Dienste Associatie. Hulle is ook daarop uit om rarig vir die publiek te wees dat hulle die beste moendelike dienst vir hulle um, lede wil bied en hulle wil rarig een goeie naam uitzet met een goeie reputatie om seker te maak dat allemaal die beste dienst kry moendelik. Nie net vir hulle werk, um, nie mers nie, maar ook vir die publiek om rarig een goeie voorbeeld door te stel met een goeie gedragskode so dat dit wat waarmee hulle bezig is altyd professioneel sal wees. Okay, so we, we've covered a lot of theory with regards to um, professional image um, and how to conduct yourself as an employee, code of conduct and all of that. Um, so now we need to understand how to apply this theory to a specific scenario in a test or an examination. So the typical questions that they can ask you is something like define your understanding of a contract of employment, then you must um, explain to the marker what you understand what must be in a contract of an employment. Then um, something like give two reasons why an employee must have a contract of employment. Why does it, why is it necessary to have a, a, a contract? Um, because it stipulates exactly what is exa um, expected of them, what their duties are, what can be expected of them? What can the employer expect of the employee? What can the employee expect of the employer? So it's very important to understand why you have to have a contract of employment. Then I can also uh, give you a scenario. Um, for instance, like this one, you've got your long-awaited post that you've been waiting for at the Don Hotel Group. You are helping your new manager to improve the aspects of sending a professional image of the business to the customer, your work will be to first of all propose at least two factors to improve the image of the hotel. So now you must think of the hotel as, as a business. How can you improve the image of the hotel? 
um, ex typical examples would be to ensure that the hotel is always clean and neat. So physical appearance are good and neat. The name of the hotel is good with good standings. Um, the, the policies are in place and of a good quality. Then they can also, also ask you the purpose of two factors to improve the appearance of the staff. Make sure that their uniforms are neat and, um, uh, and in place. Make sure that they understand what is stipulated in terms of their um, uniform. Make sure that their um, personal hygiene and grooming are, is of a good standard. So that is all factors that can uh, um, improve the appearance of your staff. Goed, so grad 12, um, die typische vrouw wat jylle rondom hierdie um, onderwerp kan kry, is bijvoorbeeld om te sê, definieer wat jy verstaan onder een contract van een um, van werknemer. So, hoekom, weet, wat behals een contract voor een werknemer? Ander vraag kan wees, bijvoorbeeld, gee twee redes, hoekom een werknemer een um, contract moet hee? Wat is die doel van een contract? Hoekom moet hy een contract hee? Hy moet een contract hee, so dat hy weet wat van hom verwacht word. Hy moet een contract hee, so dat daar nie een misverstand is nie, so dat die werkgever weet wat die werknemer moet doen, en die werknemer weet wat die werkgever vir hom sal gee, termen van salaris, verlof, enzovoorts. Dan kan jy ook typies een scenario kry, hulle kan bijvoorbeeld vir jou sê, jy wacht nou al lang al vir hierdie post, by hierdie spesifieke, um, hulle gebruik nie so die Dan Hotel groep, en jy help nou jou nieuwe bestuurder om aspekte van professionele beeld vir die bezigheid in, in, in plek te stel, so dat jou um, kliente een beter beeld sal kry. Dan kan hulle jou typies vraag soos, stel twee faktore voor wat jy dink um, geimplies, geimplementeer kan word om die beeld van die hotel te bevorder. Dan kan jy bijvoorbeeld sê, maak seker dat die hotel skoon en nekies is te, te alle tye. Maak seker dat die beeld van die maatskapie een goeie beeld is en dat die naam daar buiten baie goed is. Dan kan hulle ook bijvoorbeeld vir jou vraag, stel twee faktore voor wat jy kan gebruik om te impliseer, om te verseker dat die um, voorkomst van, die, van jou personeel goed is. So dan kan jy bijvoorbeeld getus sê, soos maak seker dat hulle ordentelike uniforms het, of maak seker dat die uniform, of, of die, die, die manier hoe hulle aangetrek moet word, baie mooi uit enige sit is, waar daar geen verwarring is nie. Maak seker dat hulle pers persoonlijke hygiëne en die manier hoe hulle self um, gedraad en oor personeel, altyd op een professioneel en baie goed is. Goed. So, grade 12, I know it's a lot of information that you had to grasp and that you had to understand today, but please make sure that you download um, this um, information and that you go over this um, after this session so that you understand and familiarize yourself with this information. So, grade 12, as a belief, I know that it's now a lot of information and I know that it's a lot of information that you must do, but make sure that you understand where you're going and how you're going to pass by the tourism industry and where it's waar dit actually um, waar dit toevoeg to die, to die, um, to die industry. So if you have any questions, please make sure that you've posted it for us in the question box so that we can make sure that we answer all your questions. So maak seker asjeblief dat alle vraag in die um, vraag box is. Laat ons seker is, laat ons allemaal sy vraag beantwoord. Um, if you are not reg registered with Impact, make sure that you contact us we're um, at info at impact.cr.za. So as you not registered as per impact, you make sure that you ons, um, contact by info at impact.cr.za. You make sure that you answer by our Facebook blad, um, Tourism Facebook blad, to make sure that you also get the needs to get the um, So thank you very much. Thank you for joining. Keep well, keep safe. Make sure that you um, that you still could carry on with the work and that you are um, well familiarized with the term to's work. So maak asjeblief seker dat jy nog steeds aan jou leer en nog steeds dier jou werk gaan en seker is dat jy verstaan waar oor die werk gaan. So baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het. Ons sien julle weer volgende keer. Bly asjeblief veilig, bly asjeblief op hoogte van wat in die toerisme industrie aangaan. Tot ons mekaar weer sien. Lekker middag, tot ziens.